Hello and welcome to Mint Talk India. In this video, today we are going to study about class 4th Math Magic chapter number 6 The Junk Seller. In this chapter, we are going to learn about rupees and pesas, concepts of this chapter, and solution for textbook questions. So, let's start reading. Have you ever met a kabadi wali, a woman who sells junk? क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हैं जो कबाड़ यानी कि घर का टूटा फूटा सामान वेस्ट सामान को बेचते हैं This is a true story told by Kiran who has a junk shop in Patna जंक क्या होता है हमारे घर का वो सामान जो टूटा फूटा रहता है और जो हमारे किसी भी काम का नहीं आता तो ऐसे ही कचड़े के ढेर में फेंकने के बजाय हम उसे इस तरीके के कबाड़ी वाले के पास बेच देते हैं कबाड़ी वाले हमारे घर से न्यूज़पेपर पुरानी कॉपी किताबें गत्ते प्लास्टिक का सामान टूटी हुई चीजें मेटल के सामान इत्यादि सब खरीद के ले जाते हैं और हमें थोड़े से पैसे देते हैं इन्हें हम कहते हैं जंक कलेक्टर्स और यही जंक कलेक्टर्स जो हमारे घर से कलेक्ट करके ले जाते हैं वो आगे जाके एक छोटे से दुकान में इन्हें बेच देते हैं जिन्हें कहते हैं जंक सेलर तो हम किरण नाम के उसी तरीके की एक जंक सेलर वोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम किरण है किरण कहती है आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माय विलेज माय फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स आज उसके काम के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन ही सबसे मेन बात है क्योंकि उसे जंक खरीदना और बेचना जो पड़ता है नाउ लेट्स डू सब रिविजन अबाउट रुपीज एंड पैसा सबसे पहले हमारे कंट्री में इंडिया में जो करेंसी यूज होता है उसे हम रुपी कहते हैं करेंसी का मतलब होता है कि वह मुद्रा जो हमें इंडिया के अंदर कुछ भी सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप इस नोट को इंडिया के बाहर जाके किसी और कंट्री में यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो यूज नहीं होगा क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग करेंसी होता है रूपी का सिम्बल क्या है दिस इज द सिम्बल फॉर रूपी थर्ड पॉइंट वन रूपी इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा दिस इज द पिक्चर ऑफ वन पैसा कॉइन ये आजकल उतना दिखाई नहीं देता लेकिन शायद आपके पेरेंट्स ने देखा होगा ये पहले के जमाने में मिलता था इस तरीके के हंड्रेड पैसा अगर हम एक साथ रखें तो हमारे पास वन रूपी बनेगा दैट इज हंड्रेड पैसा टूगेदर विल इक्वल टू वन रूपी जस्ट लाइक दैट टू फिफ्टी पैसा कॉइन्स ऑल्सो विल मेक वन रूपी दैट इज फिफ्टी पैसा प्लस फिफ्टी पैसा इज इक्वल टू हंड्रेड पैसा एंड हंड्रेड पैसा इज इक्वल टू वन रूपी सिमिलरली फोर ट्वेंटी फाइव पैसा कॉइन्स विल एड अप टू मेक वन रूपी ट्वेंटी फाइव पैसा को अगर हम चार बार एड करते हैं ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव वी विल गेट हंड्रेड वन रूपी दैट इज वाई फोर ट्वेंटी फाइव पैसा विल बी इक्वल टू वन रूपी नाउ लेट एस सी विच आर द नोट्स एंड कॉइन्स वी यूज इन इंडियन करेंसी नाउ वट इज अभी हमारे पास वन रूपी का नोट फाइव रूपी का नोट टेन रूपीज नोट ट्वेंटी रूपी नोट फिफ्टी रूपी नोट हंड्रेड रूपी नोट टू हंड्रेड रूपीज फाइव हंड्रेड और टू थाउजेंड रूपीज का नोट होता है उसी तरह कॉइन्स में भी वन रूपी कॉइन टू रूपी कॉइन फाइव रूपी कॉइन एंड टेन रूपी कॉइन हम मार्केट में यूज करते हैं लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर किरण कहती है वेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर माई एट्थ क्लास आई वॉन्ट टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड माई हजबेंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस हिज टू ब्रदर्स and his sisters did not go to school they had a small tea shop kiran ke husband ek chote se mitti ke bane hue dukan mein tea shop chalate the aur chai bech kar hi apni aajivika kamate the ask people and find out the cost of a cup of tea agar aap is tarike ke ek chote mote dukan mein jayenge to ek cup chai ki keemat 4 se 5 rupaye tak hi ho sakti hai jabki bade bade dukano mein chai thoda cost ke hi hota hai So here we will write at a tea stall a cup of tea costs rupees 5 and at a hotel it costs rupees 30 now question is if a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day ek aadmi jo chai bechta hai tea stall mein wo ek din mein 30 rupees kamata hai 
देन हाउ मच विल ही अर्न इन टेन डेज तो फिर वो दस दिन में कितना कमाएगा वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन यूनिटरी मेथड यू हैव स्टडीड यूनिटरी मेथड इन योर चैप्टर थ्री अ ट्रिप टू भोपाल अगर हमें किसी एक यूनिट की वैल्यू दी गई है और हमें मेनी यूनिट्स की वैल्यू निकालना है तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं एंड दिस मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इजी जीरो जीरो को साइड में रख के थ्री मल्टीप्लाई बाई वन इज थ्री और उसके पास में दो जीरो बिठाएंगे बन जाएगा रुपीज थ्री हंड्रेड सो आंसर इज रुपीज थ्री हंड्रेड सो इफ अ पर्सन अर्नस रुपीज थर्टी इन वन डे देन वॉट विल ही अर्न इन अ मंथ एक मंथ में लगभग थर्टी डेज ही हम मान लेते हैं तो फिर अगर एक दिन में थर्टी है थर्टी डेज में कितना होगा थर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी सेम थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री इज नाइन और साइड में दो जीरो लगा देंगे दिस विल बिकम रुपीज नाइन हंड्रेड एंसर तो ये तो रही किरण के हजबेंड की कहानी किरण ने सोचा आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप बट माई अंकल सेट दैट We could earn a lot more by opening a junk shop. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees eight thousand for the shop. क्या आपको पता है कि loan क्या होता है? Loan is the money that someone lends you when you do not have money with you. जब किसी को कुछ महंगी चीजें खरीदनी होती है या फिर जैसे कार, बाइक, दुकान और उसके पास पैसा नहीं होता. तो वो बैंक से या फिर किसी और मनी लेंडर से जो पैसे देते हैं उनसे मनी लोन लेते हैं लोन लेने का मतलब होता है कुछ समय के लिए उन्हें पैसे मिल जाते हैं अपनी खरीदने वाली चीज़ खरीदने के लिए और उसके बाद धीरे धीरे करके वह पैसा वापस कर देना होता है एंड यूजुअली बैंक विल गिव अस दिस काइंड ऑफ लोन एंड समटाइम्स फ्रॉम सम मनी लेंडर्स ऑल्सो वी गेट द लोन मनी लेंडर्स कुछ लोग होते हैं जो बैंक की ही तरह पैसे उधार देते हैं लेकिन इन्हें वापस देते टाइम कुछ ज्यादा ही पैसा वापस देना पड़ता है दैट मनी इज ऑल्सो गिवन बैक टू द बैंक इन पार्ट्स मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बैंक को वापस देना पड़ता है अलोंग विद सम एक्स्ट्रा मनी विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट क्योंकि बैंक को भी अपना फायदा करना है तो वो जितना पैसा आपको लोन देगी उससे थोड़ा ज्यादा पैसा ही आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा वही बैंक का फायदा होता है उसी तरह किरण को भी एक दुकान खरीदनी थी उसके पास इतना पैसा नहीं था इसीलिए उसने बैंक से अपना दुकान खरीदने के लिए एट थाउजेंड रुपीज का लोन लिया और उसके बाद दुकान में सामान को बेच के जब उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए फिर धीरे धीरे करके उसने थोड़े थोड़े पैसे बैंक को वापस करना शुरू कर दिया हैव यू एवर हर्ड ऑफ सम वन टेकिंग अ लोन आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखिए कई लोग बाइक लोन लेते हैं कार लोन लेते हैं घर बनाने के लिए हाउस लोन या फिर किरण की तरह शॉप लोन भी लेते हैं हाउ मच लोन वॉज टेकन जिसकी जितनी जरूरत होती है वो उतने पैसों का लोन लेता है कभी किसी को थर्टी थाउजेंड या फिर सिक्सटी थाउजेंड की जरूरत होती है तो कभी कभी कुछ बड़े बड़े खर्चों के लिए लैक्स ऑफ मनी की भी जरूरत होती है तो वो उसका लोन लेते हैं एंड हाउ मच मनी वॉज पेड बैक अगर कोई सिक्सटी थाउजेंड का लोन लेगा तो शायद उसे सिक्सटी फाइव थाउजेंड वापस करना पड़ेगा और अगर कोई टू लैक्स का लोन लेगा तो शायद उसे टू लैक्स सेवेंटीन थाउजेंड रुपीज वापस करना पड़ेगा उसी तरीके का लोन लिया है हरिया और बाबू ने हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाई अ हैंड कार्ड ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड हरिया और बाबू को इस तरीके का एक हाथ गाड़ी खरीदना है एक ठेला खरीदना है जो थ्री हंड्रेड का आता है हरिया और बाबू तो बहुत गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने बैंक से थ्री हंड्रेड रुपीज का लोन लिया आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड फ्रॉम अ बैंक फॉर सिक्स मंथ्स फॉर सिक्स मंथ्स का मतलब होता है कि छह महीने के ड्यूरेशन में वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा बैंक को वापस करते रहेंगे कितना वापस करेंगे आई विल पे रुपीज एवरी मंथ टू द बैंक हर महीने वो फिफ्टी वन रुपीज करके बैंक को वापस करेगा छह महीने तक वापस करेगा और बाबू ने क्या कहा आई हैव ऑल्सो टेकन अ लोन ऑफ थ्री हंड्रेड रुपीज फ्रॉम चुन्नी लाल बाबू ने किसी बैंक से लोन नहीं लिया उसने एक मनी लेंडर चुन्नी लाल से लोन लिया आफ्टर सिक्स मंथ्स आई विल पे बैक रुपीज थ्री सिक्सटी और मुझे छह महीने बाद पूरे तीन सौ साठ रुपए वापस करने हैं लोन लिया उसने थ्री और वापस करना है थ्री सिक्सटी रुपीज 
Now question is, who has to pay back more, Hariya or Babu? Let's find out. In one month, Hariya will pay rupees 51. Then in six months, how much he will pay? Unitary method may 6 multiply by 51, which is rupees 306. So in six months, Hariya will pay rupees 306 to the bank. Whereas Babu will pay rupees 360 to Chunni Lal after six months. तो फिर ज़्यादा कौन पैसे दे रहा है? Babu has to pay more. क्योंकि bank का interest कम होता है, हमें थोड़े कम पैसे ही वापस करने होते हैं compared to the money lenders. Money lenders बहुत ज़्यादा interest लगाते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा पैसा वापस करना होता है. Let's continue with Kiran's story. People laughed and teased us about our work. They called it ganda kaam or dirty business. लोग हमारे काम के बारे में बहुत हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम घर का कूड़ा कचरा कबाड़ बेच रहे हैं, तो ये गंदा काम है। लेकिन किरण को अच्छे से पता था कि ये काम उतना गंदा भी नहीं है, जितना लोगों को दिखता है, क्योंकि इसी काम से ही किरण ने अपना घर, अपना बिजनेस, sisters and also my daughter go to school. Kiran says, I have nine rickshaws of my own. Abhi maine no rickshaw bhi kharid li hai. I give the rickshaw on rent, each for rupees 20 a day. Aur main sabhi rickshaw ko roz rent pe dal deti hoon. Rent pe dalna matlab, apne rickshaw ko kisi aur ko chalane ke liye dena. और दिन भर चलाने के बाद शाम को जब वो इंसान रिक्शा को वापस करने आएगा तब उसे रिक्शा के साथ रुपीस 20 भी देना पड़ेगा एक दिन के लिए मतलब कि किरण ने जिसको रेंट पे दिया उसने पूरे दिन इस रिक्शा को चलाया बहुत सारे पैसे कमाए उस कमाए हुए पैसे में से सिर्फ 20 रुपीस वो किरण को वापस करता था और बाकी जो बचा था रिक्शा वाला अपने घर ले जाता था एक रिक्शा से किरण को 20 एक दिन में किरण को 20 रुपीस मिलने लगा how much does Kiran earn from 9 rickshaws in a day? Let's calculate. For 1 rickshaw, she gets rupees 20 in a day. So, for 9 rickshaws, what she will get? We will use unitary method. That is 9 multiplied by 20 in 1 day. 9 multiplied by 2 is 18. Or 18 ke side mein 1 0. That is rupees 180 answer. Is tarikhe se hum mentally bhi isko nikal sakte hain. Toh phir ek din mein for 9 rickshaws, she will earn rupees 180 per day. इस calculation को mentally करने के दो छोटे-छोटे methods हैं. पहला method तो ये, जैसे कि हमने किया, 9 को 2 से multiply करने से बनता है 18, और side में जो 0 है, उसको 18 के side में बिठा दो, बन गया 180. Second method is, हम 9 रिक्षा की जगा, 10 रिक्षा का earning ही multiply कर देते हैं. That is 20 multiply by 10. 20 10 जा 200. लेकिन क्योंकि हमने 9 रिक्शा की जगह 10 रिक्शा ले लिया है, एक रिक्शा ज्यादा ले लिया है, तो फिर हमें एक रिक्शा के अर्निंग को 200 में से माइनस करना पड़ेगा। एक रिक्शा से कितना अर्निंग होता है? रुपीस 20। तो फिर 200 में से 20 को माइनस करने से कितना आता है? 180, which is as same as the answer which you have got. This is another method of doing mental calculation. Next question. In a week, how much does Kiran earn from one rickshaw? फिर Kiran one week यानी कि एक हफ्ते में कितना earn कर लेती है? यानी कि seven days में Kiran को कितना earning होता है? Write the statement. For one day, she gets rupees twenty from one rickshaw. So for a week, यानी कि for seven days, how much she will get? We will do unitary method. Seven multiply by twenty. Try to do it mentally. 7 multiplied by 2 is 14. 14 ke side mein ek zero. That will become rupees 140. So in a week, Kiran will earn rupees 140 from one rickshaw. Kiran says, I have my own small junk shop now. I buy junk from the junk collectors. They go from house to house and bring junk on hand carts. Hariya or Babu इसी तरीके के जंक कलेक्टर्स हैं जो अपने हैंड कार्ट में घर घर जाके सभी घरों का टूटा फूटा सामान जो जंक होता है वो खरीद के लाते हैं और फिर किरण को बेच देते हैं और फिर आगे जाके किरण उसी जंक को बड़े बड़े दुकानों में बेचती है और वो भी पैसे कमाती है नाउ ट्राई टू डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर व्हाट इज 2 टाइम्स 6 
2 multiplied by 6 is 12. What is 20 times 6? 6 multiplied by 2 is 12 or side may x 0 that is 120. What is 2 times 60? Again 0 ko side mein rakke 6 multiplied by 2 is 12 or side mein x 0 answer is 120. What is 3 multiplied by 42? Ya fir 3 times 42. Isse karne ke liye bhi hum 42 ko expand karenge once or tens mein jo ki hooga 40 plus 2 aur fir hum 3 se multiply karenge. That is the box method of multiplication will be used for mental maths. Aapne box method apne third standard mein sikha hai. So our multiplication is 3 times 42. 42 ko expand karke 40 or 2 likhna hai aur yahan pe side mein likhna hai 3. Now 40 multiply by 3. Try to do it mentally. 4, 3 is 12 or side mein 1, 0, 120. Aur yahan pe hum likhenge 3, 2 is 6. Now add 120 plus 6 is 126. So answer is 126. Next multiplication 4 multiply by 80. 0 ko side mein rakke 8 multiply by 4 is 32 or side mein 0. Answer is 320. Next multiplication 4 multiply by 81. We will expand 81 and write 80 and 1 or left side mein hum likhenge 4. Now we will multiply 8 4s are 32 or side mein x 0 that is 320 or yahan pe hum likhenge 4 1s are 4. Add up 320 and 4 we will get 324. Answer is 324. Next multiplication 9 multiply by 25. Expand and write 25 that is 20 plus 5. Side mein likhenge 9. Now multiply 20 with 9. 9 2s are 18 or side mein x 0. Or either 9 5s are 45. 180 mein 45 add karne ke baad hume milega 225. So answer is 225. And the last 31 multiply by 9. 2 digit yani ki 31 ko hum expand karenge 30 or 1 mein. Side mein likhenge 9. 30 multiply by 9 that is 9 3s are 27 or side mein 0. और इस साइड लिखेंगे 9 1s 9 270 plus 9 is 279 आंसर इज 279 सो दिस इज द वे वी कैन डू मेंटल मैथ्स हमें अपने मन में टू डिजिट नंबर को तोड़ लेना है वंस और टेंस में और फिर सिंगल डिजिट के साथ उसे मन में मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर देना है सो वी विल स्टॉप आवर पार्ट 1 हियर ओनली चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा if you have any doubt or query, you can comment me in the comment box. We will meet very soon with our part 2. Till then, thank you very much and God bless you all.